Zona deu um grito, quase que eu caí pra trás. Mais um dia de pescaria, dia muito gostoso de amanhecer, animadíssimo. Olha o carro. O carro já tá desse jeito. Eita. E a mamãe já tá lá, lá em cima, arrumando nossos lanchinhos. O terceiro elemento também já tá pescando, então tem que arrumar a tralha dele, né, filho? Olha, já tá no seu sorvetinho. Ai, calado, vou botar o teu sorvetinho. Já tá ali a bagunça dele aqui, galera. Eita, vamos lá ver. Mamãe já tá preparando os lanchinhos também. Que hoje a pescaria promete a gente vai ficar o dia inteiro porque a gente vai pescar longe de casa. Tá as caixas térmicas aqui, ó. Já colocamos aqui as iscas que a gente vai levar. Guaraná, água que a gente toma bastante água. Corrupto. <risos> tá fazendo os nossos lanchinhos. Geralmente a gente come. Quatro só... cada um hum. no ovinho também. Quatro cada um não, vou levar quatro pra ti, dois pra mim. É, é. ó, com um patezinho e queijo. Será que não vai faltar? Não vai que você atrancar no meu lá depois, hein? <risos> tá Deixa aí. eu botar mais um eu pouco Eu adoro esses patezinhos aí, galera. Não sei vocês aí. Nossa, eu amo esses patezinhos. Pera aí, filho. Esse patezinho aqui, ó. Aí, põe com... Um Batezinho, queijo que fica delícia, delícia. Uma coisinha mais leve, né? Pra né? comer. Mas é como no sempre. Calor. Aquecendo aqui a aguinha pra fazer o chibarruz. É. Gaúcho não consegue ficar aqui nem carro. Precisa de gasolina. Gaúcho precisa de chimarrão pra levar. Né, filho? Sim. A Tizinha já tá querendo filmar aí. Filma aí. Segura aí, senhor. Uhum. Quer filmar o pai? Filma o pai. É? Então estamos quase preparados para a pesca e hoje o dia promete, né? Vamos ver se saem os peixes que a gente vai lá na nossa praia que a gente mais gosta, que é, que é o Guaratuba. Olha o sorvetinho do Arthur, gente. Eu bato a manga no, no mix e depois eu vou para ele comer. Ele adora, né, filho? Você gosta de sorvete, cara? Gosta muito, cara. É o sorvete que manda. Agora ele quer filmar, gente. Ele vai ser uma cinegrafista no futuro. Filma, mamãe. Já pensou no futuro a gente vai ter uma cinegrafista? Olha pra mamãe. Olha lá, mamãe. Já pensou no futuro? Ele já filma direitinho. A mamãe tem uma cinegrafista. Eu vou dizer, filho, vem cá que a mamãe tá pegando um peixe. Aí você vai lá e filma, tá bom? Ah, eu vou dizer, filho. Queria um cinegrafista. Já filmou a caixinha? E nossa caixinha. Um cinegrafista de fabricação própria. Deu uma paradinha agora pra tomar um cafezinho, aproveitar e pegar um gelo, Arthurzinho saindo aqui. Ei, vamos pescar, cara! A mamãe tá toda feliz. <risos> vamos lá, vamos pegar um gelinho ali agora. Caixa térmica sem gelo não dá, né, galera? 12 reais gelo. Não sei onde, quanto que é o gelo aí na cidade de vocês, mas aqui é 12. Aqui é o de... Acho que é o de 7 quilos, parece. Gelinho, na verdade era, o gelo era de 5 kg aqui no nosso essa térmica aqui. Vou dar uma batidinha nele pra soltar bem. Aí dá pra soltar aqui, ó. Já, esse saquinho mesmo aqui eu já uso pro lixo. Vou tirar esse o nosso lanchinho. Aí que tá por cima, porque daí já vai se congelar. Vou o saquinho aqui, porque daí já, já ajuda pro, pro gelo também. Pra, pro gelo não, pra... Pro lixo, né, galera? Eu já deixo ali pra... Pro lixo. Depois juntar o lixo na praia. Muito importante também. Ah, o papel já tá comendo aqui. Não, filho, ah, não, filho, filho. Já tá num todinho, vou lá pegar uma coisa. Não. Adoro a coxinha. A coxinha daqui é maravilhosa. Coxinha. Se tiver um pão de queijo também. Pão de queijo. E um guaraná. Ah, vai ler um livro? 
adora livrinho, eu não dou o celular pra ele, ele não vê tela. Então ele adora livro, a gente lê todos os dias junto, né filha? Que a gente lê todos os dias junto? Ó, aí aqui tem os bonequinhos, achei bonitinho esse livro. Ele tem, é, e tem assim, ó, ó, tira aqui, quer ver, pai, ó? Põe aqui, ó, o bonequinho, que é o bonequinho fica em pé, põe um aí. Olha que legal esse livrinho. Tem um monte de super-herói. O Arthur só conhece um deles, né, filho? Qual que você conhece? Todos. Esse, conhece todos? Qual que é esse aqui, meu amor? É o Hulk. O Hulk, né? É. Hum. Ele viu um dia numa loja que a gente foi que tem... Deixa a mamãe mostrar. Olha ali, filho. Ele fica em pé, ó. E aí a gente não dá tela pra ele, gente. Uhum. Bem bonitinho. E aí tem vários. Tem uma América... Tem o Hulk, tem outros aqui que a gente não conhece, mas é uns bonequinhos, aí ele brinca, se diverte. Uma coisa curiosa do, das telas é porque hoje em dia tá muito comum, né, criança com tela. O que é mais cômodo também, a criança fica entertida ali, é como se fosse o babá, né. Tem um ponto muito negativo das telas que é, deixa a criança muito ansiosa. Depois que você desliga uma coisa assim, você vai ver que sua criança vai estar tá totalmente irritada, não vai querer fazer as coisas, vai perder de interesse da, da, do ambiente externo, entendeu? Das coisas que tá acontecendo e o Arthur é bem atento. A gente vem de carro, ele, ele vem olhando assim. as placas, vendo onde tem radar, brin... é. conversando com a gente. Ele é bem atento e ele consegue perceber tudo, coisas que a gente não percebe assim ao redor, ele percebe <risos> ele tudo. Percebe. Melhor coxinha daqui, olha isso. Meu Deus do céu. Tem nesse risquinho aqui, tá vendo? Eu amo essa coxinha. Deixa eu ver se não vai rasgar. Não tem um lado certo. Uma pimentinha aí. Já comi várias coxinhas em vários lugares, mas esse lugar aqui é especial. É uma massa gostosa e é bem recheadinha.
galera, nós já chegamos nessa praia maravilhosa, já tá a galera ali pescando, a turdinha ali brincando, mamãe já tá ali, já montei meu material aqui, ó. Então vamos lá. Então primeiro arremesso, dá um arremesso curto aqui, entrar um pouquinho na água. Só pra ficar com mais precisão onde eu quero jogar. Agora eu vou dar um arremesso ali. Vamos ver se a gente pega um peixinho aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pumba! Sensacional. E o mais um. Você que tem criança, galera, a gente sempre incentiva vocês a trazer o equipamento para o seu filho. Tem um Arthurzinho ali, ó. Ele brinca pra caramba, mas eu sempre trago uma varinha e incentivo nele na pesca, né? Porque a gente quer que o pescador pesque, vire pescador, a gente tem que incentivar. Então eu já tenho uma esperinha pequena, ó, que eu já fiz pra ele. Então já fica da altura certa. Pequena lá, galera, só pra montar mesmo. Só pra, pra ele ter um conjuntinho. Até não é nem pra molinete, é pra carretilha, mas era a única varinha menorzinha que eu tinha lá de, de qualidade, né? Que é uma varinha de fibra de carbono, então eu quis dar uma varinha menorzinha, pegar uma varinha me melhorzinha pra não, não estragar a pasta na praia. Agora, molinete também, tinha um molinetezinho 4000 lá da Shimano Air, esse aqui, molinete bom também, então só pra brincar mesmo, e estragar o equipamento na praia. E agora é só montar, vou montar um sisteminha, daí eu mostro pra vocês daqui a pouquinho o sisteminha, tá bom? Pra gente <risos> jogar ali na água pra ele incentivar, ele fica ali brincando, já tá doido ali ó, pra montar a vara. Né, filho? Tá querendo vara? Pai vai montar, tá? Você que está começando na modalidade de pesca de praia, quer aprender a montar corretamente seu equipamento com técnicas testadas e comprovadas, desde colocar a linha no molinete, encaixar corretamente as três partes do caniço, empatar suas pernadas, montar o seu chicote, fazer o nó de arranque e muito mais? Então eu espero vocês, viu? Cliquem aqui agora e adquiram o seu curso montando seu equipamento e tenha sucesso hoje mesmo na pesca de praia. Essa praia aqui ela é uma caixinha de surpresa. Eu sempre pesco aqui e pra mim é comum acontecer isso, mas é, varia muito de um dia pro outro. A gente vê esses dias aqui, tava jogando é, chumbada de 120, uma, eu uso sempre essas de três lados, né? E 120 pesquei de boa, tava retinho. Hoje tô, já mudei pra. Comecei com a 120, minha linha ah, foi pro lado, tá puxando pro lado direito. É, agora também o, o, mudei pra 140. A linha, lá, lá. Dá pra ver bem minha linha como é que tá. Ó a minha linha, lá de o. Praia reta aqui, ó, a linha foi pra lá. Tá pra lá assim. Agora vou ver se eu coloco essa de 150 para ver se resolve. Isso aqui é de 150 gramas, três lados. Capelinha, três lados. Vamos ver. Então aqui, galera. Tirei a chumbadinha 140 agora. Por isso que é bom engate rápido no, nos chicotes aqui. E agora eu vou... 150, vamos ver se para Se não parar A única alternativa vai ser colocar pirâmide Pirâmide mesmo 150 Ou 140 para ver se para Se não parar a gente vai aumentando De 10 em 10 
até chegar no 160 que é o máximo. Se não parar no 160, aí tem que pegar as coisas e ir embora, não tem jeito, aí não dá pra pescar. Vamos lá. Então vai ter ficar assim, ó. Coloquei um chicotinho herp aqui. Sisteminha herp, né? E agora vamos ver se a gente e uma pernadinha. Vou uma isca agora e jogar para. Pega a vara na mão. Isso, assim que tem que recolher. Olha o óculos escuro dele. Ai! Recolhe, recolhe. Isso, só recolhe. Exatamente assim. Aê, pode ficar aqui mesmo. Ele querendo encurtar a distância ali. Vamos ver, pode recolher, vamos ver se vem P. Vai. Vai. Ih, não veio nada. Alarme falso, hein? Não veio nada. Vamos escar de novo e jogar na água. Nadinha, vamos ver aqui. Parece um dublê, hein, galera? O um dublezinho aqui na Procaster. Olha. Aê, para ti, Dilma. <risos> Ih, aqui. <okay. risos> Papai pegou dois, filho, olha. Para ti e uma betara, filho. Caramba, hein, filho. Você viu? Vamos trabalhar ele ali. Aí, galera. Oh, pra cá, cara. Vai embolar minha pernada, cara. Vai embolar minha pernada, cara. Aí. Pra mim, mãe. Aí, a baratia dá pra levar, hein? Essa carnudinha aqui, hein? É, deixa lá no pote, tem que pegar maior. Ela é bem carnudinha. Pegou na minhoca. Aí, galera, bonitinha, hein? Olha. Opa! Ali! Essa aqui é a baratia barbuda, olha que bonito. Cadê a barba dela? Tá aqui, ó. <risos> de dia <risos> vamos lá jogar ela pro balde e a betarinha ela não embuchou só embuchou e uma betarinha filhote isso aqui já vou liberar vamos lá vamos soltar ela aqui e olha lá ó nem embuchou tá manhosa hein tá manhosa olha lá vamos lá betara olha lá Daqui a pouco ela corta, tá pensando que tá, tá presa. Agora vai vir água e ela vai embora. Ela foi embora! O lanchinho que a mamãe fez lá, ó que delícia, galera. Fresquinho aqui na caixa térmica com gelo. Sanduíche de atum com queijo. Bom demais. E agora eu vou pegar um... Guaranazinho. Acabei de pegar um dublezinho ali para começar a pescaria. Vamos que vamos. Bom demais. E a família tá lá, ó, pescando. Mamãe arremessando o partor. E vamos que vamos. Parece que tem peixe na linha, galera. Deu uma vibradinha ali, vamos ver. Vamos ver. Tô achando que foi alarme falso, hein? Ou escapou. Chegou aqui no arranque. Eu acho que escapou, hein, galera? Tem peixe, tem peixe. Tem peixe. Tem um filhotão. Tem um filhotão. Tem um filhotão, Pampinho. Filhotão aí, ó. Pampinho galhudo. Filhote, eu vou liberar ele aqui agora. Vem aqui na boinha, hein? Boinha de EVA. Que eu gosto bastante de usar. Deixa a isca... Fora da linha da, da areia, né? 
deixar a isca um pouquinho mais Faz a isca movimentar melhor Em outras palavras Embaixo d'água Tá aí, ó Vamos lá, vai crescer, rapaz Olha só A dentada que levou a minha, minha pernada aqui, ó Raspou legal, cortou Com certeza que deve ter algum baiacu na área Então A solução aqui, vamos colocar um um empate de, de aço aqui para ver se a gente pega o sapato gostaria de ter colocado um anzol um pouquinho menor mas é o que eu tenho aqui agora eu não gosto de anzol tão grande que pode afugentar o peixe claro que se o peixe tiver com fome com um peixe maior ele vai pegar Vou colocar uma isca grande cobrir bem o anzol Aí vamos pôr aqui vamos ver o que dá Aí vai ficar assim, vamos jogar para água. Ó a linha, vai quebrar a sua linha. Vai. Ó, perdendo o ó, cadê o ó? Pega ele. Pegou? Falei, Arthurzinho, fica ali, não entra muito na água, cara. Escuta o papai, filho. Senão você vai acabar engasgando com a água, tá bom? Tá, filho? Escuta o pai, filho. <risos> Meu neném, só quer brincar. Tem que tomar cuidado, né? Não tem jeito. A gente cuida. A gente fica com medo. Porque essa praia aqui ela é perigosa. Apesar dela ser rasa, ela pode... Viu uma onda e surpreender a qualquer momento. E a gente tá numa maré, queria até mostrar aqui. A gente tá numa maré vazando. E já tá quase no, no mínimo. Ela vai bater o mínimo na realidade é 4 horas da tarde, né? Mas ainda ela tá vazando. Estamos numa maré de quadratura. É, entramos na, na lua minguante. Então é tá uma maré bem diferente hoje. Veja, veja pelas ondas aí, não é uma maré comum. Ela tá meia. Às vezes ela vem ali do nada ela vem uma onda maior. Uma onda, uma maré de quadratura meio diferente hoje. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado. Ainda mais quando a gente tá com criança, a gente tem que trazer a família. Porque a família tem que compartilhar com os momentos, a gente tem que compartilhar os momentos com a família. É uma pesca de praia mais gostosa porque é, dá para brincar com todo mundo, da família toda curte, né? E a gente tem que incentivar a pesca também pro Arthurzinho Tá ali com a varinha dele, montada E logo logo ele vai estar tá grandão aí Vai estar tá sabendo se proteger sozinho, né? <risos> a varinha dele Esquinha com cata corrupto Ótimo isca aqui, natural Melhor isca é aquela que você encontra na beira da praia Tá aqui, ó, já tá cheio aqui, ó Muito bom Arremesso Entrei um pouquinho adentro aqui, vamos lá. Foi, 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 que bonito. Entrei um pouquinho adentro para ter mais precisão. Se você arremessa da areia, você até chega. Mas você não tem a precisão de onde você está jogando isso. Então por isso que eu... Gosto bastante de, de entrar para jogar onde que eu quero mesmo. Ali. Pega aqui e mostra para os pescadores. Isso, pelo rabinho. Mostra para os pescadores que você é valente. Ai, pegou corrupto. Aê, cara. O peixinho, Arthur. Aí tu pegou um peixe, olha o peixe. Olha, um pampo. Pampo caiudo, pega na linha ali pra mostrar pro pescador. Vai, cara. Pega na linha. Ai, cara, você pegou um peixe, cara. Parabéns. Sozinho, tava ali escando, não deu nem tempo de ver ele recolhendo. 
Parabéns, cara. Tá ali. Tá bom aí. Caramba, vamos soltar ele? Você quer comer ele? É que esse aqui é pipinho ainda. Tem que fazer ele crescer mais. Quando ele crescer mais, a gente pega, tá? Vamos soltar. Vem ver ele soltando ele. Vem. Ó. Vem ver. Olha <risos> lá. Oi, olha lá ele mora. Olha lá. Vai embora. Quem, galera? Bateu o peixe aqui na... Na vara, dá uma olhadinha, vou ver se vocês conseguem perceber aí. Tá puxando e olha lá, dá uma puxadinha, aí ele puxa e dá uma vibrada. Olha lá, tá puxando, vai dar uma vibrada. Tem peixe na linha. Vamos recolher. Olha lá, vai dar uma vibrada. Agora ele tá puxando, movimento de varé, soltando. Quando é peixe ele dá uma vibrada. Ele já deu duas. Ó, agora ele tá vibrando. Olha lá, tá vendo? Tem peixe, vamos lá. Vamos recolher. Vamos recolher que é bom demais. Peixe na linha. Vídeo Mania voltando a pescar. Maravilha. Logo, logo, galera, a gente vai fazer conteúdo constante pra vocês. Como todos sabem aí, a gente está quase se instalando no, no litoral mesmo. Está realizando um sonho lá na realidade no litoral norte. Em Caraguatatuba, exatamente. E a gente vai pescar bastante lá. Tem uns pesqueiros que eu já estou mapeando tudo lá. Pesqueiros bem promissores. E a gente vai fazer bastante conteúdo para vocês em breve. Por enquanto a gente está só pescando de lazer. Às vezes a gente filma, às vezes não. Só curtindo mesmo. Vou levar uma pescada, cara. Meu Deus do céu, é que a mamãe levou uma. uma... Eu acredito, hein, galera. Foi uma. Uhu. Meu Deus do céu. Tá sério, mamãe. que bicho, amor. Oh, meu Deus. Uhu. E o bicho que eu não gosto. Tu puxou de lado. Cadê? Ali, ó. Aqui o sem vergonha. Menino. É, gente, corrupto. A, a galera ainda fala que. Olha o dedo da Sandy. Ainda fala que é só uma beliscadinha, né? Aí. Aí eu cortei. Nossa, Aí. dói demais, gente. Dói muito. Dói mesmo. Meu Deus. É bem Deus. forte. Suzana é deu um grito, quase que eu caí pra trás. É <risos> Meu Deus do céu, você viu, filho, como machuca o dedinho? Saiu o sangue, ó, da mãe aqui, ó. O dedo da mãe. Ó. Ai, não aperta, amor, dói. Saiu o sangue, aquele corrupto que sai dói. da areia. Torzinho se divertindo lá com a Suzana, na fulanodinha. É bom demais, pescaria de praia é bom que é isso aí. Todo mundo se diverte, Arthurzinho se diverte. Mamãe pescando ali com a varinha na, na espera. Papai com a vara na mão aqui, pescando com a vara na mão, esperando. Eu gosto bastante de pescar assim também, que eu gosto de sentir o peixe chegando, achar o peixe. Muito legal. A Suzana pegou o peixinho aqui, ó, Betara. Primeiro peixinho do dia. Olha. Ah, não, peguei um pampinho. Pegou um pampinho, hoje. é. É, hoje tá difícil de pegar peixe. É, hoje tá uma maré é difícil. Uma chumbada aqui, ó, de 160 gramas, ó, não tá parando bem, ó, tá bem difícil de arremessar longe. É verdade, 160 gramas. Hoje tá difícil, galera. Aquele dia é difícil de pesca é. que a gente tirando leite de pedra. É aí. isso aí. Sempre dá pra dar uma brincadinha. A gente só tem que ir variando Sempre. no tamanho do chicote, Ai, das pernas. já tá ali. Que que é vergonha lá? Ai, que vergonha. Olha lá, galera. Esse dia tava no berço lá, né? É. O cara até tá correu. Vamos lá, filma aí. Parabéns, mãe. Vai lá. Ai, cara. Cuidado com a água, cara. Ah, tem uma linha aqui, acho que é uma do Arthur. Vem, pra cá. Vamos pra cá. É, deixa ela aí, deixa aí. Isso, vamos passar ela pra cá. 
Ah, já vai mostrar só Essa praia aqui até nos dia ruim de peixe que pega peixe. Olha lá, a mamãe soltou ela ao contrário, mãe. Esperar a água voltar, mãe, daí tu solta. Pega aí, mãe. Salta aqui, ó. Agora que a água tá paradinha, agora é o horário bom, ó. Hora boa. Aí. Bora, né, Vamos lá, é pra lá, ela tá perdendo o rumo. Agora foi embora. Foi embora. Foi que foi. É galera, vocês pediram o vídeo maninha atendeu o curso completo de arremesso do nível básico avançado. Comigo, Ricardo Azevedo e Augusto Iwato, campeão brasileiro e sul-americano de arremesso. Desvendamos todos os segredos e técnicas que você precisa para se tornar um pescador diferenciado. Clique agora e saiba como ter acesso a todo esse conhecimento. Isso aí é um peixinho aqui. Humildão. Humildão. Aí, ó. Mampinho galhudo, filhote. Vamos liberar ele já. Tá um dia difícil de pesca, galera. Muito difícil pescar hoje. Oi! Um dia bem difícil. Tá aí, liberar ele aqui já. Olha lá. Foi embora igual uma bala. Vamos lá ver o peixe da Suzana. Bateu o peixe na linha da mulher. Vamos recolher, vamos ver. O que, que será que a mulher pegou? Olha, dublê, hein? Não, é só a betara. Betara! Olha aqui, pegou na minhoca, hein? Bonita betara, hein? Olha! Vem na minhoca, hein, Arthur? O que, que você achou do peixe da mãe? Bonito, né? Segunda betada do peixe da mãe, cara. Parabéns, hein, mãe? Já vamos soltar ela ou vamos levar ela? Tá bom. Eu vou soltar aqui e libera a linha, hein? Vou pegar aqui na alicatezinha, tá bravo, hein? Já tá bravo, já tá no bigodinho aqui, não quer soltar. Mas só o bom é assim. No beicinho não solta. Tá aí, ó. Feitarinha bonita, hein? Vou lá no balde. Deixa eu ver, Arthurzinho, que você tá mostra aqui pra galera o que, que você tá comendo. Milho Inca. Ai, cara. Eu adoro, galera. Ele pegou o potinho e saiu, ó. Olha lá. É, é. Bom demais. O moleque deu a... Outra visão pra gente, né? Antes era só eu e a Suzana aqui. Agora tá aí, ó. É outra pegada, outra energia. Muito legal, cara. Dá um trabalhão, mas vale cada minuto de esforço da gente, de dedicação. Só quem é pai mesmo sabe o que eu tô falando. Muito legal. Vamos lá, a mulher mudou de lugar. Achou o ninho. Vamos ver o que que vem. Parece um abetá, ah, não. É um barbudinho. Olha o barbudo. Bonito barbudo, hein? Olha que barbudo bonito. Recuperação. É mesmo. Houve gente que riu de mim quando o Arthur pegou o pampo e disse assim, Sude, tá perdendo até com o Arthur, hein? É mesmo. Parabéns. Olha o peixe que a mamãe pegou. Ah, 
Ai, cala a cara dele de alegria, a cara dele de alegria. Oi, peixinho da mãe. Oi. Tu gosta demais, né, Zé? É nóis, sim. Agora é assim, ó, vídeo maneiro. A cara dele bonita. É, agora sim, a gente mudou de lugar e começou a bater os peixes. Mas aí você vai 10 metros para um lado, 10 metros para o outro e começa a achar onde estão tá os peixes. É muito legal. Pesca de praia. Vou trocar o sisteminha, né? Não vou levar uma surra da mulher aqui. Vamos encurtar essas pernadas. Eu tava usando umas uma pernadas só. Agora eu vou usar uma pernadinha de, de 20, 25 centímetros. Acho que tem uns 30 aqui. E vou pôr outra pernadinha. Com essa pernadinha aqui Pra ver o que que dá Vou aqui no retor de cima Tem que mudar pra gente Se não tá dando certo A gente muda Rapaz, você vai ficando velho Vai ficando ruim da vista Inevitável, né? Não tem jeito. Graças a Deus a gente ainda enxerga <risos> pra pescar. Tem que agradecer. Vou pegar uma miçanguinha aqui. Uma miçanguinha pra travar a pernada. Já deixo tudo aqui, ó, de esquema. Aí eu já trabalho aqui mesmo. Praticidade. Para não perder tempo na pescaria. E aí é só colocar aqui a, a miçanguinha. Dar um nozinho aqui, ó. Pra segurar. E aí a miçanguinha vai travar melhor ali a pernada. Como é um rotor asa delta, é o que eu mais uso. Tem uma galera que gosta de engate rápido, né? Trabalha com competição, tem que ser mais rápido. Aí não dá pra usar isso aqui, não. Isso aqui demora mais pra ficar modificando. Como na competição a galera muda muito, então não dá pra usar. Segura sem pé a linha e descarta no lixinho, tá galera? Não joga no chão não pra não, não agredir o meio ambiente aí. Uma linha dessa aqui até se decompor na praia aí vai tempo, hein? É melhor se jogar no lixo e descartar no lugar certo. Então agora ficou assim, rotorzinho aqui e uma... Na pernada de baixo, agora é só escar e jogar na água Eita, agora tem que me recuperar aqui senão eu vou levar uma surra da mulher e agora estou competindo com dois, com o Arthur e com a Suzana mas era só com a Suzana já era tenso vamos que vamos vamos entrar mais adentro aqui para ver se eu saio daquele espumeiro ali essa praia aqui é arrasa cara então tem que dar um arremesso de 200 metros aqui para dentro para conseguir atingir um canal bom. Vamos lá. E... Ó, consegui sair do espumeiro. Boa. Acho que não sei nem se minha linha vai dar aqui. Ó. Tinha 200 metros de linha. E vai acabar. Tem um arremesso ali de uns 170 mais ou menos. 160, 170 Aí, tô falando Coloquei 200 metros de linha certinho aqui nesse carretelo Ih, vai acabar minha linha <risos> Tá bom, vou lá no fundão Vou até travar agora aqui, ó Pra não ficar no zero Aí eu puxo um pouquinho pra frente Agora é só Soltar aqui, ó Água aqui no meu molinete que deu uma tombadinha ali de leve, ainda bem que caiu só na areia. Fica uma areia. Aí em casa a gente lava melhor. Principalmente aqui, ó, que é o perigo. No rolamento ali da, da linha guia. Tá bom. Também. O também precisa de água. A 
Falando sério, né, galera? Olha isso. Tô perdendo hoje na qualidade e na quantidade. Ô, Ricardo, vamos lá, recuperação. Mudei meu sistema. Aí, pelo menos, mudei o sisteminha, pelo menos veio um... Um miúdo pra animar, né, galera? Pior é não pegar nada. Eu não sei o que é o pior, né, galera? Pegar um peixe desse tamanho aqui ou não pegar nada. Fala aí nos comentários. <risos> Ai, mas eu cortei bem as pernadas. Pena, dá pra ver bem aí o tamanho das pernadas e do chicote. Tô com chicote 80. Vamos ver. Vamos ficar de novo. Será que tem peixe, cara? <risos> Cada um com a sua estratégia, né, para recolher. Vamos lá. <risos> é isso aí, ó. Olha lá a cara dele. Ele gosta. Vamos ver se tem peixe. Ali, já tá ali a chumbada. Acho que não veio peixe, hein. Não, né? Não. Vamos, não tem problema. Vamos escar e jogar de novo. Dá um pouquinho pro pai desse Guaraná, cara. Já que você fisgou o meu. Não, não. Ah, posso pôr aqui no meu? Caramba, cara, não tem bastante. Esse é ele. Que bonito, eita, olha que imagem galera Que imagem, ó, Arthurzinho ali brincando, mamãe pescando E eu com peixe na linha Vamos ver, tomara que saia um peixe aqui Porque eles estão uns ladrão de isca hoje galera Já perdi tanta fisgada aqui que eu vou te falar Isso que eu tô com anzol bom, viu Tô com anzol gamacaço aqui perdendo fisgar. Vamos ver se eu consigo pegar esses, esses ladrão de isso. Dia difícil de pesca, a maré é doida hoje. Subiu e desceu várias vezes hoje. A maré é doidinha. Ah, lá, tem peixe na linha. Filhotão, os ladrão de isca. Olha os ladrão de isca. Falando. Olha o tamanho do ladrão. Olha o tamanho do miliante. Pegou na minha, ó. Vamos que vamos. Já vou liberar ele aqui rapidinho. Aí, ó. Soltada aqui, ó. Vai surfando, ó. Olha lá, vai surfando. Foi embora. Maré doidinha, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui ó, você vê que já ali no. Ela já desceu, estabilizou, depois desceu de novo, agora tá subindo na linha vermelha ali, ó. Uma loucura, galera. Maré hoje. É uma maré totalmente diferente hoje. Primeiro dia da quadratura. Olha o cartezinho brincando, mamãe. Olha, olha, olha que tarde, galera. Olha o céu. Não dá pra reclamar não. Esse dia desses aqui é um presente. E o peixe é só um detalhe, né? A gente vai na busca e deu pra tirar alguma coisinha, brincar, mas pensei que ia ser um dia melhor de pesca. Apesar das estatísticas falarem que a atividade era, hoje era 11%, só. então a atividade hoje acertou. Geralmente a gente não pode 100% é, em cima das estatísticas, né? Porque pescaria é pescaria, não tem uma ciência exata. Tem algumas regras. Mas não é uma ciência exata, então às vezes 
não bate algumas coisas Mas hoje bateu bem A atividade foi 11% mesmo Saiu esmiudão e não saiu nenhum peixe bom ó, Que a gente tá acostumado a pegar nessa praia aqui que, tá, que é boa, né? Mas tá bom eu Vou dar uma última arremessinha aqui Porque o dia realmente não tá bom Então vamos lá Arremessinho aí 170 metros Vamos ver se a gente pega alguma coisa que tá difícil vamos lá Sim, depois que você usou o chicote olha que maravilha só por dentro do saquinho aqui ó esses de zíperzinho e aí fica já pronta pra próxima maravilha né eu sempre faço isso. Deixa aqui, ó. Aqui do ladinho. Na minha caixinha já era. Tá. Chega em casa, eu só lavo essa parte de cima aqui. Tá tudo certo. Fiz eu brincando na pitinha dele. Ó, o brumbrum dele. Fiz uma pitinha pra ele. Mamãe fez uma pitinha, né? Pra você, ele vai se divertir na praia. Ó, o peixe na linha! Cala! Mais um pampinho, cara. Tá bom. Deixa eu mostrar pro pescador aqui. Olha, cara. Pegou na minhoca, cara. Ai, não acredito. Palminhas, mano. Pra ele. Palminha. Pra ele pegar e mostrar pro pescador. Mostra assim, botar a mãozinha de pertinho. Assim, aqui, ó. Pega aqui onde a mamãe pegou. Mostra aí. Olha aí, gente. Mostra aqui, aqui pra câmera. câmera bem Mais de longe, um pouquinho. Aí, aí, cara, parabéns! Ele botou esse empate aqui, ó. Eu fiz pra ele por causa que o baiaco veio e cortou a pernada dele. Caramba! Aí a mamãe amarrou pra se ele viesse de novo nós pegar, né, filho? Parabéns, hein, cara? Dá joinha, dá joinha! Aê! Isso, agora vamos pôr aqui em cima pra gente desmontar, né? Olha lá, ali, palminhas pra ele! Parabéns, esse é o segundo <risos> é, você tá pescando muito, cara Arthur Azevedo, guarda esse nome Pensa Na pesca Tá <risos> começando, né? Tá começando a carreira Vem, filho Aqui tá bom Aí ele vai surfando aí ó. Olha o seu peixinho, vem Vem, vem Olha lá Bola, lá, Pegou! Foi embora! <risos> Queria fazer um agradecimento especial pra MG Solution. Olha que maravilha. Mandou esse bag pra gente, essa mala com logotipo aqui bordado. Maravilha, o que eu mais gosto é esse aqui. Olha isso, cara. Que já, já é pra colocar a chumbadinha. Acabei a minha pescaria, já vou guardar minha chumbada. Muito legal mesmo. Eu acho bacana. Demais. Deixa essa aqui também. E aqui é tudo compatível, olha que legal. Virou uma bolsinha e ela já cabe aqui do ladinho. Ó. Bom demais, né? <risos> Obrigado aí, MG Solution Valeu Então é isso, galera Vamos nos despedindo aqui de mais uma pescaria Não foi a pescaria que a gente planejou Que a gente projetou na realidade Mas é, pescarias é, As melhores pescarias é aquele dia Que você pode vir pescar, né? Então a gente veio muito legal, o Artezinho pegou peixe, cara! A Suzana também Eu pegou também. peixe, arrebentou é. e foi bom demais, né? É isso aí, pra mim a pescaria foi bem boa, o início estava bem ruim, estava bem chateado. Só que aí depois eu comecei a mudar o meu ponto de arremesso e aí comecei a pegar os peixinhos e eu tô indo embora satisfeito, feliz. Só tô triste porque eu tenho que ir já embora. Exatamente. Então vamos lá, todo mundo tchau!
Ciao, ciao. Looking up at a tree, I remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open road. Oh, I've already found some.